，这一刻轻轻轻地抱着我，在哼那首我喜欢的歌。可惜缘分注定这样的结果，不是谁的错。不明白爱情到底是什么。叶子无意间向我透露谭明凯要买地的消息，又对我提出的种种要求全数答应。你觉得我会天真到相信，你们是对我内心有愧？直到你们给我弄来了谭家的秘方，我才真正的确定，你和谭明凯是敌非友。否则有哪个股东会把自家茶园的秘方，给竞争对手呢？叶子有句话说的没错，商人无利不起早。我从不相信别人无端的善心。王思若，你比我想象的要聪明多了。你要扶持童家，就应该知道，我童思若不是一个只会绣花、煮饭的女人。我不知道如意嫁入谭家，你推波助澜了多少，但是有一件事我可以确定：谭童两家走到今天这个地步，一定有一个幕后推手。应该是你吧？如果我是幕后推手，还会来和你见面吗？那这个幕后推手就不存在了。有一件事我一直想不清楚，为什么帮我？如果你想要的只是霸占谭家的产业。大可不必大费周章的利用我，一定有更加省时省力的方法。所以，为什么？因为我和你都是一样的人，都被谭家毁了一生。你知道杜鹃题写的故事吗？蜀国的望帝，把自己的皇位禅让给自己的好兄弟，使之成为从帝。但是从帝恩将仇报，为了保住皇位，他居然诛杀望帝。最后，望帝化成了杜鹃，终日哀嚎，啼血致死。你说的是你的谭明凯，对吗？我除了高秋郎，还有另外一个名字——谭明阳。我连我的儿子，谭明阳。原来谭明阳真有气人。你是谭老爷的另外一个儿子。对，所以谭夫人追杀了我二十几年，但是有一点她想不到，我不是杜鹃，我是老鹰，我现在要回来，夺回我在谭家的一切。明白。你的血海深仇，加上我的夺夫之恨，我们一定会成为最亲密的同盟。你是最亲密的同盟。这个也是我一直资助你的原因。那下一步我们应该怎么办？下一步我们要里应外合，把谭家赶出乌茶镇，甚至无法立足。
林凯，这么晚了，怎么还没睡觉啊？林凯，你跟我说实话，是不是茶园出问题了？你答应过我，任何事情都不瞒我的。我是怕你担心。思若果然挑起了那些茶农的不满，而且他那边，除了比我们这边高三成的薪水的挖人。很多老茶农都已经走了，那现在怎么办？我现在最矛盾的是，要不要让秋朗注资？毕竟现在是跟外商洽谈的关键时刻，不能有没有人又没有钱。但是更多的资金就意味着更多的股份，还是不要了。就算是再好的兄弟，他毕竟也不是谭家的人，不能为了救急就把主业给卖了。娘知道了会接受不了的，这个我也知道。但现在最大的问题是怎么样留下那些茶农，毕竟童家开出的条件，我们谭家是做不到的。先别着急，我们再想想办法。我不相信，钱比情谊更重。林仔，啊，这么晚了，怎么还没睡？是不是茶园？啊，不是。我刚喝了咖啡，所以睡不着。你们呢？这么晚了，你们去哪儿？我心里不踏实，想到山上别墅，去为谭家祈福。你们也早点休息吧，啊，哥。没睡呢，我很担心你。没事儿。你和苏若谈的怎么样？非常好。谭家很快就会被商会驱逐出去，没有了商会的支持，谭家的生意会举步维艰，很快就会垮掉。我看你心里也没有多高兴，对自己亲兄弟下手，你心疼了吧？绝对不会心慈手软，哥，你有没有想过，如果你的母亲还活着的话？想过，我无时无刻不在想，如果我的母亲还活着，我应该是一个比谭明凯更孝顺的儿子。多了吗？那怎么会又犯病了呢？嗯、我我也不知道啊。你们先下去吧。是。嗯、啊。好了好了，别闹了，休息会儿好吗？啊儿子在这儿呢。会长，请问今天叫我来开会，到底为什么事？今天邀请您来，主要是通知你，谭家茶园
将不被所有商家所接受。也就是说，从今以后，没有任何人愿意参股、经营、贩售谭家的任何一片茶叶。思若，你这样就是想断了谭家的生意。这不是我的决定，这是大家的选择。我们佟家茶园给大家的利益更多，况且佟家的新茶已经上市了，前途一片光明。商人只是为了一个例子而已，凭什么非让大家选择无情无义、无信誉的谭家？思若，你何必说的那么客气？今天就是想把谭家逐出商界。那请问我们谭家，到底犯了哪一条会规，哪一条法律？本家最近丑闻不断，这对商会的形象呢是非常的不利。本来你娶了一个伤风败俗的女人，就足以让商会蒙羞了，啊！可最近又出现了剽窃秘方的事件，让茶农们纷纷闹事。你说，商会还能再容你吗？退出就退出，我没意见。不过你们放心，我不会让你们看低谭家，看低我跟如意。欺人太甚了，明凯，我们一定要做出成绩，让他们求我们回商会。对了，我可以注入资金，帮你渡过难关。秋朗，谢谢你的好意，但是我不能要。如意说的没错，再怎么救急，我也不能轻易放弃谭家的股份。我懂，你呢是不想连累我。想靠自己的力量，对吗？我想再做一次努力。其实最近我已经着手打开国际市场，过两天就会有外商来跟我洽谈。啊，明白了，怪不得呢，你在佟家那么自信的退出，那全是因为你的提醒。过去的茶园是我父亲谭景然的茶园，依托的是百年老字号，但现在我要做的，是我谭明凯的茶园。我要打开新的路线，冲出国门。明凯，我真是没想到，原来你那么有商业头脑，不仅思维敏锐，而且行动也很迅速。如果没有你的辅助，我走不到今天。我也还是那句话，资金上有任何困难，告诉我，不要客气。巨顺心永远是你最强的后盾。嗯，秋朗，我被商会驱逐的事情，我想先别让我妈知道。我明白，你是怕你妈把气撒在如意身上，对吗？可是明凯。这瞒得住吗？没办法，能瞒多久就瞒多久吧。只要这一次我跟外商洽谈成功，让他看见新的希望，那一切都会好起来。好，在这里，我先预祝你成功。谢谢。跟外商洽谈，没那么早回来。等他回来以后，我让他来看您。你是不是一直在跟踪我？
跟踪。你到底是谁？你知道些什么？你知道些什么？夫人，夫人，你该休息了。少奶奶，你先下去吧。这个世界上真的有鬼魂吗？他到底是谁呀、啊？他怎么跟那个女人身上有那么多相似的地方？夫人，是你想的太多了。如意他是活生生的人，怎么可能是鬼呢？我总觉得背后有一双眼睛在盯着我。总觉得如意和朱秋月和我们谭家有着一些关系，我我一定要尽快让他从谭家消失，这样我才能踏实。你是不是一直在跟踪我？你到底是谁？你知道些什么？你知道些什么？少奶奶。那大叔。怎么了？出什么事了？魏大叔，你在这个家待的时间长，你能不能告诉我，刚才娘为什么拿着一只黄玫瑰问我，是谁派我来的？是不是跟踪他？这到底怎么回事啊？嗨，夫人的脾气你还不知道吧？忍着吧，忍不了就走人。为什么你们都会说同样的话？可我真的不知道娘为什么这么恨我。我觉得这不仅仅是跟思若还有跟童家有关，是不是有什么秘密我不知道的？我还是那句话呀。你呀、啊，根本就不应该嫁给林凯。其实啊，你嫁入谭家对你的伤害，远远超过你嫁给了童家。忍着吧，忍不了，真得走啊。魏大叔，可现在的情况是，我和林凯谁也离不开谁。你放心吧，我会继续温暖娘的心的。她就算是块石头，我也要把她捂热了。我跟娘之间的矛盾，千万不要告诉明凯。我不想他因为我们的事情分心。这个我明白。还有，现在是明凯创业的关键时期，可是茶园却人心不稳。我想去负责安抚茶农们的心。哎呦，少奶奶，这个夫人不让你离开这个院子，难道你忘了吗？这个我知道，可是我本身就是采茶女出身，我最懂他们的心思。这个工作由我来做最合适了，我也想为谭家，还为明凯尽一份力。哎呦，行啊，夫人这两天不是病了吗？你呀，想去就去，早早回来。哎，别让夫人知道了。谢谢你。好。好<笑> so, Mr. Smith. The tea we are going to try is a new breed, which is specially developed to aim for the Europe market. Help yourself. What do you think? Mm. That's great. Actually, we used to have full respect for Chinese tea culture. Thank you. Well, Thames tea is a well-known trademark for over a hundred years. But I believe we need to move on. So, we're going to have a totally new culture of tea. Mm, sounds good. But here, I have one question. Okay. I hear that Tan's family business mm -hmm. is excluded by some domestic businessmen. And I'm wondering why. Do you have any illegal issue there? Well, the reason is ridiculous. Mm -hmm. Actually, what I've done is I married a low-born lady. That's it. Really? Really. 
。各位叔叔伯伯，我知道大家到现在还没走，完全是因为一个“义”字。现在是谭家茶园最困难的时候，请各位大叔都帮帮忙吧。之后明凯一定会好好报答大家的。这烂船还有三分钉，那瘦死的骆驼还比马大呢。啊，你这么说呀，那是因为那钱呢、啊、是你们家的，舍不得给呗。就是。其实，谭家的资金早就出了问题，可是明凯一直没有克扣各位的工资，也是因为一个“义”字。大家想想，过去这么多年，谭家一直是大家的衣食父母，就算是我跟爹，也是靠着谭家才活到现在的。现在是谭家最困难的时候，我们怎么能让人家说我们茶农是见利忘义呢？大家说对吗？说的也有道理啊。可是我听说。谭家被赶出了商会，但谭家要是气出劲了，难道我们要一起死？对呀、啊，谭家之所以被排挤，完全都是因为我，因为他们的少东家娶了一个采茶女，但是在明凯心里，从来没有门第之分，他的心和我们一样，都是平等的。这么一个有情有义的少东家，难道不值得我们依靠吗？各位兄弟，我如意。还有各位兄弟，咱们都是茶农，少东家能娶一个采茶女是咱们大家的荣耀啊！现在他落难了，咱们就不能帮帮他吗？请大家给我们三个月的时间，我们会跟大家同甘苦的。大家想想，谭家是百年老字号，没那么轻易倒下。我，我求求大家了。帮帮我的孩子吧！哎哎哎，好了好了，好吧，三个月，哎，咱们可说好了啊，就三个月，要是再没有起色，我们大伙呀，只好另寻出路了。谢谢，谢谢大家，谢谢大家。既然四叔都发话了，那咱们大家干活吧。行，开工了，好，开工，大伙都开工。谢谢大家，谢谢大家。Ma, let me introduce. This is my mother. 这位是史密斯先生。啊，麦姆。啊 ，Nice to meet you. 你好。啊，快，请他上座。Please take a seat. All right. 哎。I would like to see the legendary wife. Sure. 魏叔，麻烦你帮我把少奶奶请出来，说史密斯先生要见她。有、哎、那个，少夫人好像是去看他爹了，还没回来呢。家里来了外宾，难道他不知道该留在家里吗 ？Well, I'm sorry to tell you that my lovely wife is not here right now. She went back to see her father. More regrets. I can almost see the legendary lady, but I believe there will be chance in the future. I'm sorry. I don't get it. I've decided to cooperate with you, Mr. Tan. Really? Yes. Thank you. Okay. Thank you very much. Actually. I would like to thank your wife because she's strong, and the love story between you touched me inside. I believe in people who believe in love. Okay, so yeah. Oh, Ma, Mr. Mr. 先生答应了，跟我们合作。哦，这外国人还真痛快啊！他还说，他很欣赏和佩服。我跟如意之间的爱情，妈，如意这一次算不算为我们谭家立了大功啊？少奶奶，少奶奶，您这是？我说过，我要跟大家同甘苦，所以我想来跟大家一起采茶。既然少奶奶都这样做了，那我们也没话可说了。就是啊，大家都别这么说了。我们都是谭家人，在这种时候应该同甘苦、共患难的。对了，郭健
这里呢，是我一点私房钱，虽然不是很多，但足够你拿去给大家买点好吃的。拿着吧。少奶奶，这个。少奶奶，快到晚饭的时间了，要再不回去。我知道了。少奶奶，你就回去吧，这里有我们在，你放心。是啊，你就回去吧，这里有我们在，你放心吧。少奶奶，你放心吧。那谭家茶园就麻烦各位了。哎，少奶奶是和老五一起去的吗？啊，哦，是。都什么时候了？他们到底是不是真的去看梅老九啊？妈，我。娘，对不起，我回来晚了。如意，爹哪不舒服啊？请大夫了吗？啊、嗯。嗯九叔没什么事儿，就是老毛病犯了，到大夫那儿抓了些药。你们俩出双入对的，还真是把梅老九照顾得很体贴呀、啊。这是我和如意应该做的。对，以后啊，你就帮明凯分担着，该做的和不该做的事，都帮他做了。行，没问题。行了，行了，行了，行了，出出快赶紧赶紧赶紧下去吧。先坐下。告诉你一个好消息，今天我跟外商啊，已经谈好了，明天我们就签约下订单。真的？嗯，太好了。可是你们还有个坏消息没告诉我呢。斯若召集了所有的商户，共同排挤我们谭家，对吗？这事我早就知道了。不过我体谅我儿子啊，隐瞒我的苦心。所以我就没说，妈。我相信茶园一定会渡过难关，而且，我们还会打开国际市场。我们不得不承认，我们还是损失了好几代人累积下来的信誉和渠道。这是因为我们非要娶这位少奶奶所付出的代价。妈，我在外面已经听够这样的话了。我不想因为别人的舌头而破坏我们一家人的和睦。舌头可以杀人，一个少奶奶，成天跟着别的男人往外跑，人家会怎么看？会怎么想？娘，认识我的人都知道，我跟老五就像兄妹一样。你是少奶奶，他是拉车的，哥哥妹妹，你觉得妥当吗？娘，我一心只在明凯身上。绝无二心的。够了，妈。当初我让老五陪如意，你也答应了。而且我很了解老五跟如意之间的友情。我都还没说什么，别人有什么资格说话呢？如意，还有你，你以后出去一定要先跟妈说清楚。相信妈。也不是一个不讲道理的人。嗯。好了，我以后不想再听到什么闲言闲语了，啊？明凯啊，你这是越来越有当家的风范了。各打五十大板，一碗水端得平平的。妈，这不是您希望的吗？您不是希望我成为谭家响当当的男人吗？可古往今来，多少男人能拿天下，而折在一个女人的裙下？但是古往今来，也有很多善良的女人，成就了男人。我相信如意，没有任何人可以动摇我对她的信任和爱。吃饭吧，吃饭吧。今天如意演这一出，谁也没想到，茶农们居然还吃这一套，纷纷给留下来。我也没办法。小乔他，对了，谭明凯那边怎么样了？他和那个外商好像谈得不错，外国人已经订了样品运回国了。行了，你下去吧。如果这样下去的话，真让谭明凯打开了西亚市场。我们可就无法控制他了，更别说吃掉整个谭家。我
们得赶紧想个办法。没事，谭明凯啊，谭青说爱惜，他说他做生意，他是外行，迟早会碰到头破血流。我倒要看看，他能死撑多久。好了，那我下去了。周一一早又去茶园了，我真担心他这样下去，身子会受不了。他还真把这当成自己家了，难得，啊，他还真心疼少爷呢。可谁又心疼他呢？那天，夫人分明把他和朱秋月联系在一起了，往后的日子他会更难过。云霞，今天一早，如意又跟我说，她打算后来我去看梅老九。我真怀疑，她是真的去看梅老九呢，还是他们去约会？呃，夫人，我好像听少爷说，他真的是去看他爹了。好了，不说了，备车，我要去看明凯。史密斯已经把样品寄回英吉利了，就等他公司的回音。他所在那家公司底下有几十间咖啡厅，都需要中国茶，而且，他也认识很多想要买中国茶的公司。他可以收取少量的代理费用，帮我们打开西方市场。明凯，你真的是成熟了，不再是那个文绉绉的少爷，真不愧是谭家的接班人呢、啊。天无绝人之路。老九，你不是病了吗？你女儿呢？我我好多了。不不不，我没好。如意如意她她给我请大夫去了。是吗？快去找如意。妈，你怎么来了？早就警告你，让你小心。你还说我疑神疑鬼，你知不知道？如意现在天天撒谎往外跑，一定是在外面和那野男人鬼混。妈，你能不能不要污蔑如意？污蔑？今天早上他跟我说，他和老五要去看梅老九。刚刚我在门口碰到梅老九啊，活蹦乱跳的很呢。你倒给我个理由，他为什么要撒谎？这就是你娶的女人。干嘛？你消消气。如意呢？我不知道她为什么要这么做，但，但她应该不是这样的人。你们非要让我抓住他们，赶出苟且之事才相信。现在他和老五不知去向，就凭这一点，我就可以像童家那样，用乱棍把他们打出谭家。夫人，夫人，你真的误会了。我知道如意在哪儿。少奶奶，你能跟我们在一起采茶，我们感觉特别自豪。别再叫我少奶奶了，我跟你们不是一样，都是采茶女人，所以我们才觉得自豪啊。哎，如意，你怎么了？不会中暑了吧？没事。如意，如意，哎，老五，就说，你带着如意赶快回去吧。怎么了，爹？我这活还没忙完呢。你婆婆发现你溜出来了，正带人四处找你呢。如意，你还是赶紧回去吧。老夫人肯定不喜欢你跟我们在一起，这事还是我们自己来做吧。快，走吧。快走。如意，如意。你就是为了这个才撒谎的。每天我以为你在家里休息的时候，你却来茶园帮忙，你为什么不早点告诉我？我看你每天已经有那么多事情要做了，我想帮你分担一些嘛。这是一个少奶奶该做的事吗？你看看你，穿的像个下等人，你不怕把谭家的脸都给丢光了
。妈，你说什么？哎，夫人，你不该这么说少奶奶呀、啊。这要不是看在少奶奶的份上，我们早就去佟家查冤了。你说什么？夫人，你还不知道吧？佟家查冤开出多三成的月份给查农，你说谁不想去呀、啊？我们就是看在少奶奶能和我们一起捅干苦的份儿上，这才和谭家共患难。您呐，不但不应该指责他，还应该感谢他呢。对啊，说的没错啊。谁说呢？你们大家听着，谁要是贪图佟家多三成的月饷，马上走人。可是我们谭家的女人就得守规矩，我绝不开这个先河。哎，夫人，你要是这么说呀，我们还不干了？大伙儿走。走，走，走，大家冷静一下。走，走，走，走，别走，别走，大家别走，大家冷静一下。哎，少奶奶，如意，如意，如意。大夫，怎么样？没什么大碍吧？人没什么大碍，只是操劳过度了。不过今后还得细心的照料，马虎不得呀，还要注意休息。还是安胎为重啊！安什么？少爷，恭喜你了，你要当爹了。真的？啊，我得赶紧的把这好消息去告诉夫人。如意，你听见了吗？我们有孩子了，我要当爸爸了。我要当妈妈了。你给我听着，从现在开始，你不能再操劳了。你已经怀了我们的孩子，你跟他就是，就是我们谭家最尊贵、最尊贵的两个人。明凯，我觉得孩子是老天爷对我们最好的礼物。对，不管孩子是男的还是女的，都是上天赐给我们最好的礼物。妈，如意估计呢就是累的，您别着急了。我急的是她到底是真病，还是在我儿子面前装病？夫人，夫人，恭喜了，少奶奶有喜了。真的。嗯。啊，干妈，真是恭喜啊！谭家有后了。是啊，这孩子来的还真是时候。干妈，您怎么了？错了，奶奶应该高兴啊！谭家有起色了，如意怀孕了，这都是大喜事。但愿谭家是真的后继有人，而不是有人会报应。如意有喜了，真的啊！这么说，我当爷爷了。外公，外公什么爷爷？你高兴糊涂了？都一样，都一样。哥。你能不能看在孩子的份儿上，别再打如意的主意了，别再让这个干净无辜的生命卷入这场伤害。喂，喂，舅郎，我什么都知道，你还没说啊？因为我已经找到了谭静然的贴身管家老袁了。老袁，明凯，我想去给娘请安。这不是家里的规矩吗？大夫说了，你现在要休息，要安胎。为了我们的孩子，什么规矩都可以改啊。所以，我就亲自来给少奶奶请安了。妈。啊，娘。妈，如意的身体本来就弱，我在想她以后能不能不去请安了。可以呀、啊，这个家你是当家的。哎呀，如意怀孕了，这是一件大喜事，您就不要这样不高兴了。娶了媳妇就要生孩子，这不是顺理成章的事吗？你总不会认为天底下只有你的媳妇会生孩子吧？我快要当父亲了，这不是您日思夜想的吗？我亲自来探望他，家里有这么多下人伺候着。敢问少奶奶，还有哪一点不满意的
，我当年怀你的时候，你奶奶对我也不过如此。我特别叫云霞抓了些安胎的中药，记得按时吃。其他的，就让云霞教你吧。谢谢娘关心。客气啦。明凯，少奶奶，你别总想着夫人和少爷，母子没有隔夜的仇。你现在最关键的是保护好自己，还有照顾好小小少爷。这安胎药真的是娘给我抓的？当然了。你别看夫人那么冷，那是她没有看到孩子。等孩子出生以后啊，她肯定是整个谭家最疼爱孩子的奶奶。妈，怎么？我对他还不够好吗？还要兴师问罪？妈，如意已经怀了我们谭家的子嗣，您就不能对他好点吗？你怎么就知道那孩子是你的？你怎么能这么说？如意怀的怎么可能不是我的孩子啊？自从她嫁进咱们家，你天天泡在茶园里，你和她真正在一起的日子有几天呢、啊？你和她在一起的时间，还不如她和老五在一起的时间长。凭什么有人断定的孩子是你的？你想说什么？我说的还不够明吗？我就是怀疑他肚子里的孩子是老五的。这是无稽之谈。我比了解我自己更了解如意。他跟老五之间是干干净净的兄妹之情，绝无其他。你了解如意？你和思若还是青梅竹马呢？你能想象他变成今天这个样子吗？妈。请你相信如意的清白。不是我不相信，你去打听打听，底下的人都传遍了。他和老五公然在院子里搂搂抱抱，随意进出你的寝室，一连几天早出晚归，谁能保证他们每个时辰都清白？我呢？我说过了，谁都别想撼动我对如意的爱和信任，包括您。你现在的神情。和你爹当年一模一样，结果呢？朱秋月怀了野种，蒙骗了他一辈子。如意不是朱秋月。遮住了眼睛。